ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு நைன்த் மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி மூன்றுல மூன்று மற்றும் நான்காவது கணக்குகளை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மூன்று கமா நான்கு மற்றும் பி கமா ஏழு என்ற இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளியானது எக்ஸ் கமா ஒய் ஆனது ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு ஒய் பிளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோவின் மேல் அமைந்துள்ளது எனில் பி யின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கணக்குல நம்ம என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கோடு கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த கோட்டுக்கான சமன்பாடு ஒரு நேர் கோட்டுக்கு சமன்பாடு கொடுத்துருக்கிறாங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டு இந்த கோட்டின் மீது இந்த புள்ளி அமைந்துள்ளது என நிரூபிக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஆய தொலைவு ஒய் ஆய தொலைவு மதிப்பை இந்த கோட்டினுடைய சமன்பாட்டில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு பதிலாக பிரதியிட்டோம் அப்படின்னா சமன்பாட்டின் வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டும் சமமாக இருந்ததுன்னா இந்த புள்ளியானது இந்த கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆய தொலைவு மைனஸ் ஒன்று ஒய் ஆய தொலைவு என்ன மைனஸ் ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இங்கே வந்து நம்ம பிரதிடலாம் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது மைனஸ் ரெண்டு வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த புள்ளியானது இந்த நே நேர்கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளதுன்னு அர்த்தம் இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி தான் இந்த கணக்கை பண்ண போகிறோம் ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அதாவது ஏங்கிற புள்ளியாக மூன்று கமா நான்கு அப்படிங்கிற புள்ளியை எடுத்துக்கிறோம் பிங்கிற புள்ளியா பி கமா ஏழு அப்படிங்கிற புள்ளியை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு நேர்கோடு அந்த நேர்கோடில் ரெண்டு புள்ளி இருக்குது ஏ மூன்று கமா நான்கு பி ஆனது பி கமா ஏழு இந்த நேர்கோட்டின் மைய புள்ளி ஒன்று இருக்குது இந்த மைய புள்ளியை எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இந்த எக்ஸ் கமா ஒய் ஆனது எந்த கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளது அப்படின்னா இந்த கோடு இந்த கோடு வந்து இப்போ நமக்கு இப்படி போகிறதா எடுத்துக்கிட்டோம் சரி இப்படி போகிறதா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிற புள்ளியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கோடு வந்து ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏபிங்கிற இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைக்கும் கோட்டின் மைய புள்ளியான எக்ஸ் கமா ஒய் ஆனது இந்த கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருந்தால் பியின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஏபிங்கிற ரெண்டு புள்ளியை இணைக்கக்கூடிய கோட்டின் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அதை வச்சு இந்த எக்ஸ் கமா ஒய்யின் மதிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த புள்ளியை இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் புள்ளியானது ஒரு கோட்டின் மீது அமை அமைந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் உள்ள எக்ஸ் ஆய தொலை ஒய்யாய தொலைவு மதிப்பை பிரதிடுற மாதிரி இந்த மைய புள்ளியினுடைய எக்ஸ் ஆய தொலை ஒய்யாய தொலை மதிப்பை நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டுட்டோம் அப்படின்னா வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டும் சமமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம பியின் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஏபிங்கிற கோட்டின் மைய புள்ளியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எம் ஆஃப் x1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ மைய புள்ளியின் மதிப்பு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதை தான் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு பிரதிட போகிறோம் மைய புள்ளி எக்ஸ் கமா ஒய்ன் தான் கணக்கிலே கொடுத்துருக்குறாங்க அதை அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ எம் நம்ம விட்டுடலாம் அப்படியே இந்த புள்ளிகளுக்கு பிரதியிடலாம் எக்ஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு பி பை ரெண்டு ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு நான்கு ப்ளஸ் ஒய் டூவின் மதிப்பு ஏழு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மைய புள்ளி எக்ஸ் கமா ஒய் தான் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆய தொலைய எக்ஸ் ஆய தொலை ஒய் ஆய தொலைய ஒய் ஆய தொலைக்கு சமப்படுத்திக்கலாம் மூன்று ப்ளஸ் பி பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதே மாதிரி நான்கு ப்ளஸ் ஏழு என்ன வரும் பதினொன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் எக்ஸ் ஆய தொலையும் எக்ஸையும் ப்ர ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிட்டோம் அது மாதிரி ஒய் ஆய தொலை மதிப்பையும் ஒய்யையும் சமம்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ எக்ஸ் ஒய் மதிப்பு கிடச்சிருச்சு நமக்கான மைய புள்ளி எம் ஆன எக்ஸ் கமா ஒய்யின் மதிப்பு கிடச்சிருச்சு அப்போ மைய புள்ளி நமக்கு என்னன்னு கிடச்சிருக்குது எம் ஆஃப் எக்ஸின் மதிப்பு மூன்று ப்ளஸ் பி பை டூ கமா பதினொன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு இங்கே கிடைச்ச மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று மாதிரி இந்த புள்ளியானது நமக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த புள்ளியானது இந்த கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளதுன்னா என்ன பண்ணணும் எக்
பை ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பெருக்கல் பதினொன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ மற்றதெல்லாம் நம்ம கூட்டலாம் மூன்று ப்ளஸ் இங்கே மூன்று ப்ளஸ் பி இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் பதினொன்று இங்கே ப்ளஸ் அடுத்து இருக்கிற ஒரு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த நம்பர் எல்லாம் கூட்டினோம்னா பதினொன்று ப்ளஸ் மூன்று பதினான்கு பதினான்கு ப்ளஸ் ஒன்று பதினைந்து ஸோ பி ப்ளஸ் பதினைந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பியின் மதிப்பு மைனஸ் பதினைந்து பியின் மதிப்பை தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க கணக்கில் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ரெண்டு கமா நான்கு மைனஸ் ரெண்டு கமா மூன்று ஐந்து கமா ரெண்டு எனில் அந்த முக்கோணத்தின் முனைகளின் ஆய தொலைவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்படி ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த முக்கோணத்தில் இது ஏ பி சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏபி பக்கத்தின் மைய புள்ளியாக நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் நடுப்புள்ளிகள் மூன்று பக்கங்களுக்கும் நடுப்புள்ளிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏபிங்கிற பக்கத்தின் நடுப்புள்ளியாக ரெண்டு கமா நான்கு எடுத்துக்கிறோம் பிசிங்கிற பக்கத்தின் நடுப்புள்ளியாக மைனஸ் ரெண்டு கமா மூன்றை எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ஏசிங்கிற பக்கத்துக்கு நடுப்புள்ளியாக ஐந்து கமா ரெண்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முக்கோணத்தின் முனைகளின் ஆய தொலைவுகள் அதாவது இந்த ஏங்கிற புள்ளியை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எடுத்தோன்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு அப்புறம் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவின் மதிப்பு இதை எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த முனைகளின் ஆய தொலைவுகள் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீன் மதிப்பை நமக்கு கணக்கில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அப்போது இப்போ ஏ மற்றும் பிங்கிற இந்த இதை ஒரு கோடாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கோட்டின் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏங்கிற புள்ளி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பிங்கிற புள்ளி எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படின்னு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அதோட மைய புள்ளியும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஏபிங்கிற புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டின் மைய புள்ளி இதாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு கமா நான்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆயத்தொலை எக்ஸ் ஆயத்தொலை மதிப்புகளை ரெண்டையும் சமப்படுத்திக்கலாம் ஒய் ஆயத்தொலை மதிப்புகளை ரெண்டையும் சமப்படுத்திக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம ஏபிங்கிற கோடு பிசி மற்றும் சிஏ அப்படிங்கிற மூன்று கோடுகளுக்கும் மைய புள்ளிக்கான ஃபார்முலாவோட மைய புள்ளியின் மதிப்பை சமப்படுத்தி சமன்பாடுகளை உருவாக்க போகிறோம் அந்த சமன்பாட்டிலிருந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இந்த புள்ளிகள் அனைத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஆயத்தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டு அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒய் ஆயத்தொலை மதிப்பு நான்கு ஸோ இந்த ரெண்டு அந்த சைடு நமக்கு பெருக்கல்ல போயிடும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு நான்கு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எட்டு ஸோ இதை சமன்பாடு ஒன்று இதை சமன்பாடு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏபிங்கிற கோட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பிசிங்கிற கோட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பியின் மதிப்பு என்ன நமக்கு எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ சியின் மதிப்பு எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு புள்ளியை இணைக்கக்கூடிய கோட்டின் மைய புள்ளியின் மதிப்பு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஆய தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் அதுதான் நமக்கு மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ கமா ஒய் ஆய தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு பிசிங்கிற கோட்டின் மைய புள்ளியான மைய தான் எடுத்துருக்குறோம் மைனஸ் ரெண்டு கமா மூன்று இந்த ரெண்டு புள்ளியின் மைய புள்ளிக்கான சமன்பாடு இது அதன் மதிப்பு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ரெண்டு கமா மூன்று அது ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஆய தொலை மதிப்புகளை ரெண்டையும் சமன்படுத்தணும் ஒய் ஆய தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் சமப்படுத்தணும் ஸோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு அதே மாதிரி ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இதிலிருந்து இந்த ரெண்டு அந்த சைடு பெருக்கல்ல போயிடும் ஸோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ்
இப்போ நம்ம ஏசிங்கிற இந்த பக்கத்துக்கான மைய புள்ளி இது இதை வச்சு இன்னும் ரெண்டு சமன்பாடுகளை உருவாக்க போகிறோம் அப்போ ஏங்கிற புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் சிங்கிற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டும் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஆயிரத்தி தொலை மதிப்புகள் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ மைய புள்ளி நமக்கு மதிப்பும் தெரியும் ஐந்து கமா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆயிரத்தி தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் ஒய் ஆயிரத்தி தொலை மதிப்பு ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு ஐந்து ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு சாரி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு அந்த சைடு பெருக்கல்ல போயிடும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் இது சமன்பாடு ஐந்து அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு நான்கு இது சமன்பாடு ஆறு இப்போ நமக்கு ஆறு சமன்பாடுகள் கிடச்சிருக்குது அதில் எக்ஸ் ரிலேட்டடான சமன்பாடு மூன்று சமன்பாடு கிடச்சிருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸில் அமைந்த சமன்பாடுகள் மூன்று சமன்பாடு ஒயில் அமைந்த சமன்பாடுகள் மூன்று சமன்பாடு இப்போ எக்ஸில் அமைந்த சமன்பாடுகள் மூன்றையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கூட்ட போகிறோம் அதாவது சமன்பாடு ஒன்று மூன்று ஐந்து இந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் கூட்ட போகிறோம் அதே மாதிரி ஒயில் அமைந்த சமன்பாடுகள் இது மூன்று ரெண்டு நான்கு ஆறு இந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் கூட்ட போகிறோம் இப்போ எல்லா சமன்பாடுகளையும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ ஒன்று மூன்று ஐந்து மூன்று சமன்பாடுகளையும் கூட்ட போகிறோம் சமன்பாடு ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று ப்ளஸ் ஐந்து அதே மாதிரி இங்கே சமன்பாடுகள் ரெண்டு ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கூட்ட போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இடது பக்கம் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த சமன்பாட்டில் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு வலது பக்கத்தில் நான்கு மைனஸ் நான்கு ப்ளஸ் பத்து அதே மாதிரி இங்கேயும் இடது பக்கம் எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் வலது பக்கம் எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் ஸோ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ அதுக்கப்புறம் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு இட வலது பக்கம் எல்லாம் கூட்டலாம் எட்டு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் நான்கு ஸோ இங்கே கூட்டும்போது ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீயும் ரெண்டு தடவை இருக்கு ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு நான்கு மைனஸ் நான்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ப்ளஸ் பத்து அதே மாதிரி இந்த சமன்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ரெண்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ ரெண்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ டூ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பத்து எட்டும் பதினெட்டு ஸோ இந்த சமன்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வந்து மூன்று லைமே பொதுவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டை வெளியில் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு பத்து அதே மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டை பொதுவாக எடுக்கிறோம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு ஸோ இங்கே பெருக்கல்ல இருக்க ரெண்டானது அந்த சைடு போகும்போது வகுத்தல்ல போகும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு பத்து பை ரெண்டு ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த சமன்பாடு எத்தனாவது சமன்பாடு இங்கே ஆறு இருக்கு இதை ஏழாவது சமன்பாடாக வச்சுக்கிறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு அந்த சைடு வகுத்தல்ல போகுது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பை ரெண்டு ஸோ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ஒன்பது ரெண்டா பதினெட்டு ஸோ இதை சமன்பாடு எட்டுன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சமன்பாடு ஒன்றில் நமக்கு என்ன தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு நான்கு இப்போ இந்த மதிப்பை இங்கே வந்து பிரதிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக என்ன பிரதிட்டுக்கலாம் நான்குன்னு பிரதிட்டுக்கலாம் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் த்ரீயின் மதிப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சமன்பாடு மூன்றை பிரதிடணும் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயின் மதிப்பு மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயின் மதிப்பை மைனஸ் நான்குன்னு பிரதிடும் போது ஒவ்வொரு மதிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு ஒன்றை ஏழில் பிரதிட சமன்பாடு ஒன்றில் என்ன என்ன தெரியும் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு நான்கு அப்போ இதை வந்து இந
So, x3 equal to என்ன கடைக்கும்? 5 minus 4. So, x3 in மதிப்பு 1. இப்பே, x3 in மதிப்பு நம்ம கண்டு புடுச்சுடோம். இதே மாதிரி, சமன்பாடு 3ர, சமன்பாடு 7ல பிரதியிட்டுரோம். இப்போ, நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் சமன்பாடு 3ர, சமன்பாடு 7ல் பிரதியிட்ட. சமன்பாடு 3ர் நமக்கு தெரியும் x2 plus x3 equal to minus 4. அதை வந்து இந்த சமன்பாடு 7ல பிரதியிட்டுரோம். x2 plus x3. இந்த x2 வையும் x3 வையும் கூட்டும் போது minus 4 நின் சொலிட்டாங்க. அப்போ இதுக்கு பதிலா இந்த மதிப்ப பிரதியிட்டுரோம். அப்போ மீதி இந்த செய்டு minus 4 அந்த செய்டு போகும் போது plus 4 காம் மாரிரும். So x1 equal to 5 plus 4. So x1 இன் மதிப்பு 90. இதே மாதிரி x2 இந்த சமன்பாட்டிலையும் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியினா சமன்பாடு 2 சமன்பாடு 8ல வந்து பிரதிடனும். அது கப்பிரா சமன்பாடு 4 பிரதிடனும். பிரு சமன்பாடு 6 ஐயும் பிரதிடனும். இப்படியே கண்டுப்படுச்சோ இப்போ சமன்பாடு 5, சமன்பாடு 7ல பிரதிருக்கும் இது 5, இது 7. So x1 plus x3 என் மதிப்பு ஒந்து 10 சொல்லி குடுத்துடாங்க. அப்போ மீதி இருக்கிறாம் ஒன்று என்ன? x2. x2 plus x1 plus x3 என் மதிப்பு 10. So அதுக்கு பதலா 10 டார்க்டா பிரதிருக்கும் equal to 5. So x2 equal to இந்த plus 10 அந்த சைடு minus 10 வரும். So x2 equal to minus 5. இப்போ x1, x2, x3 என் மதிப்பு கண்டு இப்போ சமன்பாடு 2ை சமன்பாடு 8ில் பிரதிட. சமன்பாடு 2ில் நமக்கு என்ன குட்திருக்குக்காங்க? y1 plus y2 equal to 8. அப்போ இந்த y1 plus y2 குப்பதிலா இந்த மதிப்பு 8 பிரதிடுரோம். அப்போ 8 plus y3 equal to 90. So y3 equal to 90 minus 8. இப்போ y3 இன் மதிப்பு 1. இப்போ என்ன பணப்பரோம் சமன்பாடு 4ை சமன்பாடு 8ில் சமன்பாடு நான்கு இது, இது 8. So, y2 plus y3 இன் மதிப்பு என்ன? 6. அப்போ, y2 plus y3 இக்கு பதிலா, மதிப்பு 6 பிரதிடுரும். So, y1 plus 6 equal to 90. y1 equal to 90 minus 6. y1 equal to 3. இப்போ, y1 இன் மதிப்பு கடச்சிருத்து. இப்போ, y1 plus y3 equal to 4 அப்படிங்கிறது சமன்பாடு 6. அதை எட்தில வந்து பிரதிடுரும். So, y1 plus y3. y1 ஐ y3 ஐன் கூட்டும் போது அதனுடைய மதிப்பு 4. So, மீதி இருக்கிறது y2 plus y1 plus y3 ஐன் மதிப்பு 4. அதை வந்து பிரதிடுரும் equal to 90. இப்போ, plus 4 அந்த செய்டு minusல போகும் y2 equal to 90 minus 4. So, y2 equal to 5. இப்போ, நம்ம x1, x2, x3, y1, y2, y3 அனைத்து மதிப்புகளையும் கண்டு பிடுச்சாத்து. கணக்கில நமக்கு கணக்கில நமக்கு முக்கோனத்தின் முனைகளின் ஆயத் தொலைவுகளை காண்கேண்டுதான் கேட்டிருந்தாங்க. So, A of x1, y1. A இங்கிரப் புள்ளி இது, B இங்கிரப் புள்ளி இது, C இங்கிரப் புள்ளி இது. அனைத்து மதிப்புகளையும் உங்க வந்து நம்ம பிரதிட்டும். இப்போ நம்ம முக்கோனத்தின் மூன்று முனைகளையும் கண்டுப்படுச்சாத்து.